ഹലോ ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നീ ദുറഷീത് ബ്ലോഗ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ തമ്മിൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നാരങ്ങച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് കരുതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത് നാരങ്ങ നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് അത് വെള്ളമൊന്നുമില്ലാതെ നല്ലപോലെ തുടച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കടുക് ഉലുവ പിന്നെ നല്ലെണ്ണ കുറച്ച് കായപ്പൊടി പിന്നെ വിനാഗിരി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെറുനാരങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെറുനാരങ്ങ അച്ചാർ സോറി എന്താ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും മറ്റുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ പുഴുങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടലത്തിൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യണതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നത് അതായത് എന്തിനങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താണെന്നൊരു തോന്നൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് കരുതിയത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സീഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് വേഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ നാരങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ എന്താ നല്ല സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പം ഞാൻ നല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിലാണ് നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചട്ടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉലുവ ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കടുക് ഉലുവൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് അധികമായാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇഞ്ചി കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നല്ലപോലെ ഞാൻ കനം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ നേറാവുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കനം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒരു ബ്രൗണിഷ് നിറാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽക്ക് പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറക്കാം കാരണം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു യെല്ലോ യെല്ലോ പിക്കിളാണ് അതായത് നമ്മൾ ലെമൺ്റെ കളർ എന്താണ് യെല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിൽ തന്നെ എന്ത് വേണം ഒരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കരുതി അപ്പോൾ എല്ലാ വല്ലോ പിക്കൾ പുതിയൊരു പേര് കിട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഈ പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെറുനാരങ്ങ ഞാൻ ഇതിൽക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറി ലീവ്സും എന്തായാലും വേണമല്ലേ അച്ചാറിന് വേപ്പലില്ലെങ്കിൽ എന്താ അച്ചാറ് അച്ചാറാകുമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേപ്പലയും നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചെറുനാരങ്ങൊക്കെ നല്ലപോലെ എണ്ണയിലൊന്ന് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം 
എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളർ ഒരു കളർ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെറും പച്ചമുളക് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന ആ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അച്ചാറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയും മതി ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുപ്പിൽ കടന്നിട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കണം വെള്ളം നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കണം ആ ചൂടാറിയ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും പ ഡയറക്റ്റ് പച്ചവെള്ളമോ ചൂടുവെള്ളമോ നമ്മൾ ചേർക്കരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് എന്താ കരുതും അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്ത ആവൂലേ എന്നൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഇത് എഡിറ്റിംഗ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതാണ് അച്ചാറൊക്കെ പകുതിയായിട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ അച്ചാറൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാകത്തിന് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് അതുവരെ ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി തന്നെ ഇരുന്ന് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഞാനിതൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് ഞാനിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ അച്ചാറൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലൊക്കെ ഇടുമ്പോഴല്ലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീ